rise and shine dear students here we have poem the tree from your literature book which is beautifully composed by keki n darwala right he is an indian poet and he has beautifully shown his love for nature in this poem i hope you all love trees on the road sides even in the gardens wherever you go you must also go for planting a tree let's read it out now next to the track beside our house dad planted a gulmohar we tended it we watered it it wanted more and more so you see the poet is telling that next to the track means on the way to the house beside our house means very next to house bilkul pass mein dad planted a gulmohar so dad ne ek plant grow kiya a sapling grow kiya right which plant it was gulmohar look in look at this picture this is gulmohar tree okay red color leaves and flowers on and green color also we tended it we tended it means we looked after it we watered it so who is we here poet and his dad so both of them they took care of it they looked after it and they watered it it wanted more and more so because like a small baby so same was the small plant at that time it took a lot of care at that time that's why it's written more and more care it wanted more and more water it wanted why because it was growing now right so let me read the next stanza for you when first its little shoots of green spread across the boughs and some of us us said wow its branches were low we drove the goats away and cows so you see when the very beautiful green shoots were coming out right dad and his son means the poet are driving away the cows that go away from here don't come why you know goats and cows they eat the tender leaves jo soft new beautiful leaves hote hain unko kha jati hain because the tree has very low branches so unko bahar bhaga rahe hain let's read it when first its little shoots of green means chote chote ग्रीन कलर के लीव्स ब्लूम कर रहे थे न्यू ब्लू न्यू लीव्स आ रहे थे स्प्रेड अक्रॉस द बाउज वट आर बाउज मेन ब्रांचेज ऑफ अ ट्री ओके एंड सम ऑफ अस सेड वाओ सो वेन यू सी न्यू ब्रांचेज न्यू लीव्स सो सम ऑफ अस मीन्स पोइट की फैमिली में से किसी ने बोला वाओ दैट न्यू फ्लावर्स न्यू लीव्स आर ग्रोइंग अप इट्स ब्रांचेज वर लो सो ट्री की ब्रांचेज बहुत लो थी we drove the drove the gods away and cows what do you mean by drove away forced to go away that go away from here don't eat the plant which is so beautifully blooming right so bahut sundar plant grow kar raha tha wo apni height le raha tha because grow kar raha hai right so cows and gods ko away rakhna padta hai us case mein right see poet is watering the plant every day you must also do it okay आपको भी अगर आप प्लांट ग्रो कर रहे हो डेली वाटर देना है ओके वॉट इज दिस दिस पिक्चर इज फज सो वॉट इज फज एक्चुअली एलगी क्लियर सो सी आई एल टेल यू इन द डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट इज सी हाउ ब्यूटिफुली दिस ट्री हैज टुक दिस रेड रूफड शेल्टर राइट वो पूरा ग्रो कर चुका है अब लेट्स रीड इट इट रियली कैप्टस ऑन आर टोज वॉट यू मीन बाय दिस कैप्टस ऑन आर टोज दैट मीन्स नीडेड फुल अटेंशन कि हमारी पूरी अटेंशन चाहिए थी उसको क्योंकि वो ग्रो कर रहा है अब ट्री राइट अ बेबी ट्री नीड्स केयर सो छोटा सा बेबी ट्री हमारी केयर लेता है क्या केयर कर सकते हैं हम सिर्फ वाटर दे सकते हैं राइट एंड काउज एंड गॉड्स को अवे भगा सकते हैं नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फर्ज आई टोल्ड यू वॉट इज़ फर्ज एलगी ग्रीन कलर की एलगी छोटी छोटी ग्रो कर रही है उसके बाद ही वो लीव्स बाहर आते हैं राइट सो वॉट्स देयर इज इट टर्न इन टू अ रेड रूफड ट्री एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर रेड रूफड ट्री बन चुका है वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर दैट मीन्स रेयरली यू कैन सी दिस काइंड ऑफ ट्री ऑन द रोड साइड्स सो क्या होता है यूजली द ट्रीज आर ऑफ ग्रीन कलर राइट सो ग्रीन कलर के देखते हो ना बट ये कौन सा कलर की रेड रूफड है रेड है उसके सारी रूफ छत जो है जो उसका शेल्टर है राइट सो पहले ग्रीन कलर की फर्स्ट थी उसमें से स्मॉल स्मॉल लीव्स निकले फिर वो एक ब्यूटीफुली बहुत बड़ा ट्री बन गया विद रेड रूफ एज यू कैन सी अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर विच इज़ नॉट कॉमन एट ऑल ओके अंडरलाइन इट 
so it's not common because commonly you see green color leaves on the trees okay so let me read out the next stanza for you it never spoke to us of course that of course it was never speaking to us can a tree speak to you no it just spoke to the winds how it was speaking to wind then because uske branches jo hain move karti hain see look at this right move karti hain aur wo kisse baatein karta hai tree kisse baatein kar raha hai wind se and now and then waved to the skies kyunki wo wave kar raha hai move kar raha hai right so wo kya kar raha hai waving saying bye or saying talking to the wind and waving to the sky sky ki taraf wave kar raha hai jaise jaise but it gave us everything so humne uski care ki to usne bhi hame sab kuch diya kya diya shelter diya right let's read it it never spoke to us of course that of course it is not speaking to us it just spoke to the winds kisse baatein karta hai ye tree winds se how apni branches ko wave karke sky ki taraf right and now and then ki ab bhi or later on also whenever the wind blows right then it waved to the skies sky ki taraf wave karta hai jaise aap hand wave karke bye bolte ho right but it gave us everything so no doubt humse baatein nahi kar raha but hame sab kuch diya usne let's read the next stanza it's falling flowers so flowers jo hain kabhi kabhi niche gire hote hain and it's shade shade kaisi because red roofed shade hai hame kya de rahi hai shelter they covered half the track because track pe ugaya tha na usko road side pe on the way it sheltered us from rain and sun and rain the tree had paid us back so see it sheltered us from rain and sun whenever you get that that you are tired right aur bahut dhoop ho rahi hai aap uske niche ja ke baith ke dekhna tree ke kabhi bhi you will get that shelter means bahut cool air you will get and you will feel protected what do you mean by this word sheltered is protected you may underline this word and write it the tree had paid us back so tree had paid us back means the tree gave us shade and protection in return for what we did for it so humne uske liye kya kiya see jab wo chhota tha to uske dad poet ke aur poet usko water de rahe the right so uski care kar rahe the अब ट्री भी उसको पे बैक कर रहा है कैसे पे बैक कर रहा है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट शेल्टर दे के अंडरलाइन दिस वर्ड शेल्टर दैट मीन्स प्रोटेक्टेड सो हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है कैसे फ्रॉम सन एंड रेन सो अगर बहुत ज़्यादा धूप है इट्स वेरी हॉट आउटसाइड देन समटाइम्स वी फील लाइक स्टेइंग अंडर अ ट्री राइट सो ट्री के नीचे बैठ के शेल्टर लेते हैं एंड कभी कभी क्या होता है इट स्टार्ट रेनिंग एंड वी आर ऑन द वे सो क्या कर सकते हैं रेन से भी बच सकते हैं बाय सिटिंग अंडर अ ट्री सो ट्री ने अपना पे बैक किया हाउ क्योंकि हमें प्रोटेक्ट किया हमने उसकी केयर की ट्री हमारी केयर कर रहा है राइट सो नाउ वी कैन सी दैट ब्यूटीफुली इमेजरी क्रिएट की है इन दिस जैसे जैसे आप रीड कर रहे थे आपको लग रहा होगा कि आपके सामने एक इमेज क्रिएट हो रही है जैसे ही पोइट ने बोला नेक्स्ट टू द ट्रैक सो बिल्कुल रोड की साइड पे ऑन द वे राइट Beside our house, घर के बिल्कुल पास So means each and every line when you will read, it feels like कि आपके mind में एक image create हो चुकी है right? Let's talk about rhyming words now. Look here, बाउज काउज same sound right? Care, rare, again same sound right? So these are rhyming words. Track, back. So read it again the whole poem and enjoy it. I hope you will enjoy it again.